してみて
はちょっとのことでも始めてみるっていうのが大事かなと思うので今自宅でできるトレーニングとかも YouTube で動画が上がってるので僕もあの雨の日とか結構ジムが家から自転車で15分ぐらい離れるところにしかないので大雨が降ってなかなか行けない日とかは自宅で動画を見ながら一生懸命やってますでもこの運動するっていうのがその運動をしてストレス発散にもなりますし運動しないことで僕の場合はストレスへの耐性がどんどん低くなってしまうっていうのを運動しない期間感じたんですね運動してない期間だと他のことでストレス発散を僕の場合はするんですけど他のことっていうのがゲームマリオカートなんですよ<笑>でマリオカートやったことある方だったら分かるかもしれないんですけどオンラインで対戦すると結構皆さん強いんですね<笑>なかなか勝てないわけですよストレス発散のためにゲームをしてるのに余計にストレスがたまる<笑>っていう悪循環になってしまって、まあ、ゲーム全然悪くないんですけど、まあ、今でもやりますし運動をしてる、まあ、今だから多分あんまりストレス感じてないのかもしれないですがマリオカートで最下位だったとしてもあ,あみんな強いなって僕も頑張ろうって最近は思うようになりました次に行きましょう<笑>
週間ぐらいでちょっとまた新しい<笑>家が見つかったので今引っ越しをするんですけどこの実家の前に住んでたところが、えーまあ、住んでたのが真冬だったので寒かったのでエアコンずっとつけてたんですねで、まあ、その時はまあお風呂上がりで保湿とかちゃんとしてたんですけど、まあ、寒すぎて寒すぎてエアコンの温度結構上げてたん上げてたんですかね肌がなんでか知らないけどなんか突っ張るなってなんか乾燥してるのかなっていうのを思いまして家の中に湿度計があるんですけど多分100均で買ったのかなこれどこで買ったのか忘れちゃいましたけど逆転反転してるね<笑>この家の中の湿度が 30% ぐらいになってたんですよで、まあ、1人暮らしの方とかだと、まあ、結構その冷暖房はまあエアコンで温度調整することが多いじゃないですかしないですし、まあ、炭水化物も食べますし、タンパク質
Ouais, c'est 